എന്താണ് ക്രീമി ലെയർ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സംവരണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ക്രീമി ലെയർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരല്ല എന്ന് റവന്യൂ അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം മണ്ടൽ കേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാ സാഹ്നി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് ക്രിമി ലെയർ വ്യവസ്ഥ സംവരണത്തിന് ബാധകമായത് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ആർ എൻ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ ക്രിമി ലെയർ നിർണയ കമ്മിറ്റി പത്ത് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രിമി ലെയർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ട് ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തീയതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലവിലുള്ളത് വരുമാന പരിധി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തീയതി ഇരുപത്തിയാറ് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഉത്തരവായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാന പരിധിയല്ല ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാത്രം സ്റ്റാറ്റസ് വിലയിരുത്തിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും അവർ വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെയും വരുമാനമോ പദവിയോ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവർ സർവീസിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിച്ച പദവിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എ ബി പദവികളിൽ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ചവർ മാത്രമേ ക്രിമി ലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരികയുള്ളൂ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും നോൺ ക്രിമി ലെയർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംവരണത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു ഞാൻ ഷെറി ജെ തോമസ് എന്താണ് ക്രിമി ലെയർ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സംവരണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ക്രീമി ലെയർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരല്ല എന്ന് റവന്യൂ അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം മണ്ടൽ കേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാ സാഹ്നി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് ക്രിമി ലെയർ വ്യവസ്ഥ സംവരണത്തിന് ബാധകമായത് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ആർ എൻ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ ക്രിമി ലെയർ നിർണയ കമ്മിറ്റി പത്ത് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രിമി ലെയർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ട് ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തീയതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലവിലുള്ളത് വരുമാന പരിധി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തീയതി ഇരുപത്തിയാറ് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഉത്തരവായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാന പരിധിയല്ല ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാത്രം സ്റ്റാറ്റസ് വിലയിരുത്തിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും അവർ വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെയും വരുമാനമോ പദവിയോ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവർ സർവീസിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിച്ച പദവിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എ ബി പദവികളിൽ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ചവർ മാത്രമേ ക്രിമി ലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരികയുള്ളൂ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും നോൺ ക്രിമി ലെയർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംവരണത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു ഞാൻ ഷെറി ജെ തോമസ്